Hi everyone, welcome back. So we are going to start the next module. Okay, second module and it is about amplifiers and feedback concept. So in the last uh, few classes we have discussed uh, about module 1 and the topic was the different components of DC power supply starting with rectifiers, filters, then voltage regulator and finally voltage regulator IC. So uh, then we moved on to the next topic clipping and clamping circuits. So now we are going to start the second module. It is about amplifiers and the feedback concept. So before we study amplifier, we are going to uh, learn few basics about BJT. So in this lecture, in this class, we will be focusing on BJT, bipolar junction transistor, how this transistor is constructed, then how it is working and what is uh, what are its uh, properties so these things we will be and how you can bias the transistor and how you can operate it as an amplifier these basics we will be covering in today's lecture and in the coming classes we will be studying about different amplifier configurations like common base common emitter amplifiers so now we'll start with bipolar junction transistor so as the name suggests bipolar in this the current contribution is by means of both electrons and holes that is why bipolar bipolar junction transistor okay so this bjt has three terminals namely emitter base and collector emitter base and collector and in a bjt we have two pn junctions so we have already seen a pn junction diode or a normal pn junction it is nothing but you are connecting or you are bringing together a p type material and an n type material so there is a junction formed when you join this pn n material Similar way, in bipolar junction transistor, we have two PN junctions. So, when we see the construction, we will get an idea, a better idea about this. And there are two types of BJTs, NPN and PNP based on the doping. So, this is the structure of an NPN transistor. Similarly, this is PNP transistor. Here, the circuit symbol is shown on the right side. So now we can see, just I will explain how it is constructed. So this is an NPN transistor. So NPN. NPN transistor consists of two N layers and a P layer in between. So two N type materials are there and a P, P type. And that P is kept in between these two N. So that at this joining, there is a PN junction. Similarly, here there is a PN junction. So, in a BJT, we have two PN junctions. So, that is shown over here. Similar to a diode. So, this is P material and this is N material. So, there is a PN junction here. Similarly, P and N. So, another PN junction. So, this is the structure of an NPN transistor. Now, similarly, if you take two P-type materials and join an N-type material in middle, we will be getting a PNP transistor. The outer N region, this is called, this one side, one end of this transistor is called emitter. This middle region is called base and this, the other end, it is called collector. Okay. So, in the symbol, wherever you have this arrowhead, it is emitter, the middle region is base and this is collector. Similarly, here also you have for PNP transistor, the arrowhead pointing that terminal is emitter, the middle one is base and the other terminal is collector. 
What is the difference between this NPN transistor and PNP transistor in the symbol? You can notice that this arrow is outward for NPN transistor. Whereas this arrow is inward. From this terminal it is inward for the PNP transistor. So you can distinguish NPN and PNP transistor symbols. Both these transistors have emitter, base and collector. The terminals remain the same. Okay. Now for the NPN this arrowhead will be outward and for the PNP it will be inward. So this is a circuit symbol. Now we can look into a little more detail about this transistor structure. So I said we have two N-type materials and a P-region in between them. For which transistor? NPN transistor. There are two N-layers and one P-layer in middle. One end of this transistor is emitter. The middle one is base and the other end is collector. Now we will learn little more in detail about what is emitter, what is base and what is collector. So as you can see from this figure, emitter is, it is situated at one end of this transistor. Okay. And the function of this emitter is to emit charge carriers. That is why it got its name emitter. That is the reason for that. That is charge carriers emit. That is the reason for emitter. It is emitting charge carriers to these two regions. So it is called emitter. In emitter, emitter is heavily doped. This bar regions in which compare it to doping emitter region. And then doping because you should have more and more charge carriers. This emitter and charge carriers emit the layer region. Heavily doped down. Doping valare kudu the lairi kim. Evida vich compare him prana. Base name, collector name vich compare him. Emitter is heavily doped. So what is emitter? Uri terminal and a transistor. Ne? And the function of emitter is to supply charge carriers to the other two regions. So it is heavily doped. Now the second region. This middle region is called base. As you can see from this figure, base is usually very thin. Very narrow structure I think base in Andava and base is very lightly doped. If it is heavily doped, if it is doping, it is very thick. If it is thick, it is thin. If it is thin, it is thin. If it is thin, it is thin. If it is narrow, it is base constructed. Now the third terminal, last terminal is collector. So collector is nothing but the other side of the transistor. One end is emitter, the other end is collector. Collector Collector means it is collecting charge carriers. Emitter means charge carriers supply. Emitter means emitter means it is called collector. Now, collector is normally moderate title of doping. If it is heavily doped, if it is light and doping, medium is collector and doping. But area wise, collector is a good area. This figure is actually a good area. Collector is a area and a good area. Charge carriers collector is a collector. Heat is very important. This is the region that compares the collector area. The collector area is very important. So, this is NPN transistor structure. NPN. So, it is having two N regions and a P region. And the terminals are emitter, base, and collector. From the symbol, you can see arrow is outward, so it is NPN transistor. This is emitter, this is base, and this is collector. Very important symbol. We will see the symbol in the circuit. We will see the symbol in the circuit. 
അപ്പൊ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ മൂന്ന് ടെർമിനൽസ് ഏതാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഏതൊക്കെയാണ് എമിറ്റർ ബേസ് ആൻഡ് കളക്ടർ അത്ര ഓർത്തിരിക്കുക ഇതാണ് ഇതിന്റെ സിമ്പിൾ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വി ഹാവ് കണക്റ്റഡ് എൻ ടു എൻ മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് ഇൻ മിഡിൽ എ പി മെറ്റീരിയൽ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക വെൻ എൻ ആൻഡ് പി ആർ ജോയിൻഡ് യു ഹാവ് എ ജംഗ്ഷൻ ഹിയർ ഫസ്റ്റ് ജംഗ്ഷൻ ജെ വൺ ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു പി മെറ്റീരിയലും ഇവിടെ എൻ മെറ്റീരിയലും ആണ് So at this point we have another PN junction. This is J2. So there are two junctions in a transistor. That is NPN or PNPO. That is why we have two junctions in the device. Two PN junctions in a BJT. Okay? Now similar. Now we have all the things that we have here applicable. ഒള്ളി തിങ് പി എം എന്നും നമ്മൾ ഒന്ന് റിവേഴ്സ് ചെയ്തു ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ടു എൻ മെറ്റീരിയൽസ് വി ഹാവ് ടേക്കൺ ടു പി ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് ഇൻ മിഡിൽ വി ഹാവ് കണക്റ്റഡ് എ എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ സോ ദാറ്റ് ഫോംസ് പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഹാവിങ് ടു ജംഗ്ഷൻസ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദീസ് ത്രീ ടെർമിനൽസ് റിമെയിൻ ദ സെയിം എമിറ്റർ ബേസ് ആൻഡ് കളക്ടർ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എമിറ്റർ ഇസ് ടു എമിറ്റ് ചാർജ് ഗാരിയേഴ്സ് to supply charge carriers for the other two regions so this region will be heavily doped now what about base base is the middle region it is very thin and lightly doped third region is collector what is the function of collector to collect the charge carriers so the doping of collector is moderate and area wise collector is having large area compared to other two regions and this is a symbol here we have collector base and emitter arrow head is pointing inward so this is pnp structure now so we, i have told you the structure of npn and pnp transistor now this bjt or bipolar junction transistor it is a primary component in most of the amplifiers നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു പക്ഷെ ഈ വേർഡ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം ആംപ്ലിഫയർ അല്ലെങ്കിൽ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ സോ വാട്ട് ഇസ് ആംപ്ലിഫയർ വാട്ട് ഇസ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ സിഗ്നൽ സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടുന്നു ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സോ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇൻക്രീസിങ് ദ സിഗ്നൽ ലെവൽ ഓക്കെ നമ്മൾ സിഗ്നലിന്റെ ലെവല് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു without changing its frequency and shape adinde frequency ku shape ne onnum maatam varade adinde amplitude nammal boost cheyunu allengil increase cheyunu amplitude level kootunu adana amplifier cheynadu appo amplifier okku construct cheyan vendi nammal ee bipolar junction transistor use cheyum appo edoru device namaku use cheyanam undengilum adine aavashyamayittulla sufficient dc voltages nammal adine supply cheyana aa ഡിവൈസ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്നത് ബി ജെ ടിയുടെ ബയാസിങ് മോഡ്സ് ആണ് അതായത് ബയാസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സ്യൂട്ടബിൾ ഡി സി വോൾട്ടേജ് ടു ദ ബി ജെ ടി ടെർമിനൽസ് അപ്പൊ അതിന് അതിന്റെ ടെർമിനൽസിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡി സി വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ട്രാൻസിസ്റ്റർ പർട്ടിക്കുലർ രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് ജംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ബി ജെ ടിയില് ദിസ് ജംഗ്ഷൻ ജെ വൺ ആൻഡ് ജെ ടു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ബട്ട് വാട്ട് ഇസ് ദിസ് ടെർമിനൽ എമിറ്റർ വാട്ട് ഇസ് ദിസ് ടെർമിനൽ ബേസ് സോ ദിസ് ജംഗ്ഷൻ ജെ വൺ വാട്ട് ഐ ഹാവ് ടോൾഡ് എർലിയർ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഈ ജംഗ്ഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് എമിറ്ററും ബേസും കൂടി ചേരുന്ന ആ ജംഗ്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് Similarly, we have another junction here. What are the terminals? Collector and base. So, this junction is collector base junction. So, depending on how you are applying voltage to these two junctions, you can operate your BJT in four different modes. If you are doing this junction forward bias, what are the junction? Emitter base junction, collector base junction, ഫോർവേഡ് ബയാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന്റെ മീനിങ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ
emitter base junction forward bias ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി യിലേക്ക് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവും ഈ എമിറ്ററിലേക്ക് ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവും കണക്ട് ചെയ്യുക എൻ പി എൻ ആണെങ്കിൽ പി എൻ പി ആണെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ച് ഓക്കെ സോ ദിസ് വിൽ ബി ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് ആൻഡ് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷനും ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഇവിടെ ഫോർവേഡ് ബയാസ് ചെയ്യണം സോ ബാറ്ററി ടെർമിനൽ നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുക പോസിറ്റീവ് പി ഇന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് ഡി സി സോഴ്സസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു and how the polarities are given എങ്ങനെയാണ് ആ പൊളാരിറ്റി നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ജംഗ്ഷനും ഫോർവേഡ് ബയാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ബി ജെ ടി വിൽ ബി വർക്കിംഗ് ഇൻ സാച്ചുറേഷൻ മോഡ് രണ്ടാമത്തത് ആക്റ്റീവ് മോഡ് എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് ആൻഡ് കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് ഇതിവിടെ ഡാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്കിൽ കുറച്ച് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആംപ്ലിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ ബി ജെ ടി എ ബയാസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ആക്റ്റീവ് റീജിയണിൽ നമ്മൾ ബയാസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ബയാസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ഷുഡ് ബി ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് ആൻഡ് കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ഷുഡ് ബി റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് ഇനി ഇൻവേർട്ടഡ് മോഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്റ്റീവില് നിങ്ങൾ എന്താണോ പഠിക്കുന്നത് അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് നോ വെയർ ആപ്ലിക്കബിൾ അതൊന്നും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല വളരെ റെയർ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഇൻവേർട്ടഡ് കോൺഫിഗേഷൻ ലാസ്റ്റ് വൺ കട്ട് ഓഫ് കട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ജംഗ്ഷൻസും റിവേഴ്സ് ബയാസ് ചെയ്യുന്നു സോ സാച്ചുറേഷൻ ആൻഡ് കട്ട് ഓഫ് ഈ രണ്ട് റീജിയണിലും ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഈ കേസിൽ രണ്ട് ജംഗ്ഷൻസും ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആണ് സാച്ചുറേഷൻ റീജിയണിൽ ബി ജെ ടി ഓൺ സ്വിച്ച് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും കട്ട് ഓഫ് റീജിയണിൽ രണ്ട് ജംഗ്ഷൻസും റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് ആവുന്ന കേസിൽ ഇത് ഓഫ് സ്വിച്ച് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മളൊരു സ്വിച്ച് ആയിട്ട് ബി ജെ ടി എ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓണും ഓഫും നമുക്ക് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാച്ചുറേഷനിലും കട്ട് ഓഫിലും ഇതിനെ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആക്റ്റീവ് റീജിയണില് ഈ രണ്ട് ജംഗ്ഷൻസും എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ഫോർവേഡ് ബയാസ്റ്റും കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ റിവേഴ്സ് ബയാസ്റ്റും ആണ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ റീജിയൺ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബയാസിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഇത് ഓർത്തിരിക്കണം ആക്റ്റീവ് റീജിയണിൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് ആയിരിക്കണം കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് ആയിരിക്കണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ആംപ്ലിഫയർ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ബയാസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ബി ജെ ടിയിലെ കറണ്ടും വോൾട്ടേജ് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഇത് അടുത്ത ഒരു സ്ലൈഡില് കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാല് കെ സി എലും കെ വി എലും അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇക്വേഷൻസ് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ആദ്യം കറണ്ടിന്റെ ഇക്വേഷൻ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നോക്കുക ഐ ഇ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ സി ഇ ഡയറക്ഷനില് ഐ ബി ഇ ഡയറക്ഷനില് അപ്പൊ നോക്കുക ഐ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ കറണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്ററിലേക്ക് വരുന്നു ഐ സി എന്ന് പറഞ്ഞ കറണ്ടും ട്രാൻസിസ്റ്ററിലേക്ക് വരുന്നു ഐ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രാൻസിസ്റ്റർ കറണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ കെ സി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ബി പ്ലസ് ഐ സി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഐ ഇ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന കറണ്ടും ഒരു നോഡിൽ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്ററിങ് കറണ്ട് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ലീവിംഗ് കറണ്ട് ഏതൊക്കെ കറണ്ട് സെന്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഐ ബിയും ഐ സി സോ എന്ററിംഗ് കറണ്ട് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ലീവിംഗ് കറണ്ട് ഐ ഇ സോ എമിറ്റർ കറണ്ട് ഇസ് ഓൾവേസ് ദ സം ഓഫ് ബേസ് ആൻഡ് കളക്ടർ കറണ്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ എല്ലാവരും ഓർത്തിരിക്കണം ഇത് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഐ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ബി പ്ലസ് ഐ സി വട്ട് ഇസ് ഐ ഇ എമിറ്റർ കറണ്ട് വട്ട് ഇസ് ഐ ബി
Similarly, PNB angle, VEC will be equal to VEB minus PCB. All voltage and current, all we have to do three terminals are called emitter, base and collector. So, we have to do the voltages. Okay. Now, now, we have a PNP transistor. How do we do the current flow? We have to do the work in the active region. How do we do the current flow? We have to do the equation here. We have to do the equation here. So, how do we do the PNP transistor? We have to do the current flow in the PNP transistor. So, PNP transistor is PNP. Dendu P region ni ada ke, baru N type material macam tu. So this region is emitter. Ini adalah emitter terminal. Middle one is base B and right side lola dah. Alanggil other side itu is collector. Panjang ni ada biasing ni le kandi ciri nu. Ini slide le kandi ciu. Active region ni, ada ada amplification agan nama le use ni ke arna alanggil. Emitter base junction forward biased. That is Aditha junction forward biased. Collector base junction reverse biased. That is the same. Now, this is the emitter and this is the base. So, emitter base junction is the same. It should be forward biased. What is forward biasing? P type like anode like more positive voltage compared to cathode. Base is the N type. So, here is the negative polarity. P like positive polarity. VEE இந்து வரையின்னுரு DC voltage நம்மில் விட கணக்டியின்னும். Across emitter base junction. How it is applied so as to forward bias this emitter base junction. Next, இரண்டாமத்த junction எதான? Collector base junction. How it should be biased? அது reverse biased ஆயிரிக்கனம். Reverse biased ஆனங்கள் எங்கினேன். Pலேக்கு பாட்டிரிட நேகட்டிவு என்னிலேக்கு battery positive polarity கணக்டியிது. அதினே VCC என்ன நம்மல denoteயிது. ஒரு DC power source நம்மல கொடுத்திரிக்கியும். So, நம்மட condition நம்மல இவிட satisfy ஜேயிது. Emitter base junction forward bias ஜேயிது. Collector base junction reverse bias ஜேயிது. இது எல்லா வருக்கு மனிசில் ஐயின் என் விஷ்யுசிக்கின்னும். Biasing எந்தானந்து நீங்கள்க்கு எல்லா வருக்கு அரியாம். Suitable light or polarity corresponding emitter base junction is made forward bias and collector base junction is made reverse bias. Apo initially, when I discussed about the construction of the transistor, I mentioned that this terminal emitter, its primary function is to emit charge carriers. Apo nama kariyam, P-type material holds on majority charge carriers. Okay? Holes. So this holes travel from emitter to base. It is not going to go. That is the region of the region. It is not going to go to the region of the base. So this holes is not going to go. That is why we are going to go. Holes, they are coming to this region. Okay. That hole is current. That is the corresponding current. It is going to go. Due to hole current. Emitter current IE. இனி, வேசில் எத்துன்ன எல்லா ஹோல்சும் அடுத்த ரீஜன்லோட்டானு போகுண்டது. ஆரானி சார்ஜ் கேரியசினே கலக்டியின்னது கலக்டர் ரீஜன். So, இப்படின்ன போகுண்ண சார்ஜ் கேரியர் since it is speed type ஹோல்ஸ் ஆனு. அதானு போசிட்டிவுந்து அணிச்சிரியின்ன. ஹோல்ஸ் ஆனு இங்கோட்டைக்கு போகுண்ணது. உள்ள ஆதித்த பிரோப்பலும் வருங்கள் கொரச்ச ஹோல்ஸ் எலக்ட்ரோன்ஸ் மாய்ட்டு ரீக்கம்பைன் ஜேயின் இய் என்டைப் மெட்டிரியலில் உள்ள free charge carrier சேதான electrons அப்பு கொரச்ச ஹோல்ஸ் இவிட ரீக்கம்பைன் ஜேயின் பாக்கி ஹோல்ஸ் ஆன இங்கும்டேக்கு வெருந்து அதான இவிட collector current due to holes IPC இதில் எங்கனியானு current flow ஜேயின்னான் நல்லா ஆ ஒரு concept மாத்ரு நமக்கு அரண்ணிடுதாம் அதி so since this is positive polarity இ holes இனே இங்கோட்டைக்கு அது pushயையின்னும் இ emitter 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 
എല്ലാം കളക്ടറിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല സം ഓഫ് ദം റീകംബൈൻ ഇൻ ദ ബേസ് അപ്പൊ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ബേസ് റീജിയൺ വളരെ തിൻ അല്ലെങ്കിൽ നാരോ ആക്കി ഇതിന്റെ ഡോപ്പിങ്ങും വളരെ കുറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ റീകോമ്പിനേഷൻ റേറ്റ് വളരെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ സേ ഓൾമോസ്റ്റ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെന്റ് ഹോൾസ് ഫ്രം എമിറ്റർ റീച്ച് ദ കളക്ടർ ഒരു ടു ടു ഫൈവ് പെർസെന്റ് ആണ് ഇവിടെ റീകോമ്പിനേഷൻ വഴി നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് സോ എമിറ്റർ കറണ്ട് കുറച്ച് ബേസിലോട്ടും പോയി കുറച്ച് കളക്ടറിലോട്ടും So, if you write the same equation, IE is equal to IB plus IC. Now, I'm going to say, emitter, emitter, jayinna, all charge carriers are not here. What do you say? This is the current. This is the current. INE is the current. The designated emitter current is actually due to the movement of electrons from base to emitter. But, ഇത് നമ്മൾ നെഗ്ലിജിബിൾ ആക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബേസ് വളരെ ലൈറ്റ്ലി ഡോപ്ഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വളരെ ചെറുതാണ് സോ യു ക്യാൻ നെഗ്ലക്ട് ദിസ് നൗ ഇനി ഈ ഡിവൈസിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ബയാസ്റ്റ് എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്തത് നോർമലി പി ടു എൻ ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് ഫ്ലോ ചെയ്യും ഫോർവേഡ് ബയാസ്റ്റ് ചെയ്യുക വാട്ട് അബൌട്ട് ദിസ് റിവേഴ്സ് ബയാസ്റ്റ് ജംഗ്ഷൻ റിവേഴ്സ് ബയാസ്റ്റ് ജംഗ്ഷനിൽ നമുക്കൊരു റിവേഴ്സ് കറണ്ട് ലീക്കേജ് കറണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നു ആ കറണ്ട് ആണ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഐ സി ഒ കളക്ടർ കറണ്ട് വെൻ എമിറ്റർ ഇസ് ഓപ്പൺ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ റിവേഴ്സ് കറണ്ടും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ഈ കറണ്ടും കൂടെ ആ ഇക്വേഷനിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും ഏത് ഇക്വേഷനിലാണ് ഐ സി ഐ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സി ബി ഒ പ്ലസ് ഐ പി സി അതായത് ഹോൾ കറണ്ട് ഹോൾസ് കൊണ്ട് എമിറ്റർ എമിറ്റ് ചെയ്ത ഹോൾസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന കളക്ടർ കറണ്ട് പ്ലസ് കളക്ടർ ടു ബേസ് കറണ്ട് വെൻ എമിറ്റർ ഇസ് ഓപ്പൺ ഈ ലീക്കേജ് കറണ്ടിന്റെ ഫാക്ടറും കൂടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് വേണ്ട ജസ്റ്റ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഐ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ബി പ്ലസ് ഐ സി അതായത് എമിറ്റർ കറണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബേസ് കറണ്ട് പ്ലസ് കളക്ടർ കറണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കണം ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു എമിറ്റർ കറണ്ട് ബേസിന്റെയും കളക്ടറിന്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ആണ് സം ആണ് അപ്പോ ഐ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും കളക്ടർ കറണ്ട് ഐ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ടൈംസ് ഐ ഇ ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാരാമീറ്റർ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ആൽഫ ടൈം ടൈംസ് ഐ ഇ ഓർ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ വേണമെങ്കിൽ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഐ ഇ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഐ സി ചെറുതാണ് കളക്ടർ കറണ്ട് കുറവാണ് ഐ ഇ ആണ് കൂടുതൽ സോ ആൽഫ വിൽ ബി ഓൾവേസ് ലെസ് ദാൻ വൺ ഓക്കെ ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗെയിൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിളിക്കാം ഈ കറണ്ട് ഗെയിൻ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം കാരണം ഇൻപുട്ടിലെ കറണ്ട് ഐ ഇ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ഐ സി ആണ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഗെയിൻ എന്നും വിളിക്കാം ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ വൺ വൈ ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ലോസ് സം ഹോൾസ് ഡ്യൂ ടു റീകോമ്പിനേഷൻ അറ്റ് ദി ബേസ് ഓക്കെ നൗ ഈ സെയിം കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററിനും അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ബയാസിങ് മാത്രം ഞാൻ ഒന്ന് പറയാം ഇത് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ സപ്ലൈയുടെ പൊളാരിറ്റീസ് ഒക്കെ മാറും ഇവിടെ മൈനസും ഇവിടെ പ്ലസും ആവും സിമിലർലി ഇത് റിവേഴ്സ് ബയാസ് ചെയ്യണം ഈ ജംഗ്ഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിയിലേക്ക് നെഗറ്റീവും എന്നിലേക്ക് പോസിറ്റീവ് കണക്ട് ചെയ്യും So, reverse biased. So, this transistor will operate in active region because emitter base junction is forward biased and collector base junction is reverse biased. This is our main item, amplification. Like amplifiers uh, design jayimbo. That is biasing correct. That is what we are talking about. That is what I am talking about. ഇനി ബി ജെ ടി കോൺഫിഗ്രേഷൻസ് കോൺഫിഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ നമുക്ക് മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് കോൺഫിഗ്രേഷൻസിൽ വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൂന്ന് ടെർമിനൽസ് ആണ് ഉള്ളത് ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെർമിനൽ ഇൻപുട്ടിനും ഔട്ട്പുട്ടിനും കോമൺ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഏത് ടെർമിനലാണോ കൊടുക്കുന്നത് ആ ടെർമിനലിന്റെ പേരിലായിരിക്കും അത് അറിയപ്പെടുന്നത് കോമൺ ബേസ് കോമൺ എമിറ്റ
ബി ജെ ടിയുടെ മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് കോൺഫിഗറേഷൻസ് കോമൺ ബേസ് കോൺഫിഗറേഷൻ കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ ആൻഡ് കോമൺ കളക്ടർ കോൺഫിഗറേഷൻ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ കോൺഫിഗറേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ കോമൺ ബേസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിച്ച് മീൻസ് ബേസ് ഇസ് കോമൺ ടു ബോത്ത് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കുക എമിറ്റർ ഇൻപുട്ട് ആണ് ബേസ് കോമൺ ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേക്കണ് കളക്ടർ ആൻഡ് ബേസ് സിമിലർലി കറണ്ടും വോൾട്ടേജസ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഐഡിയ ഏത് ടെർമിനൽ ആണോ രണ്ട് ഇൻപുട്ടിനും ഔട്ട്പുട്ടിനും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കോമൺ ബേസ് ആണെങ്കിൽ ബേസ് ടെർമിനൽ ഇസ് കോമൺ ടു ബോത്ത് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് വട്ട് അബൌട്ട് കോമൺ എമിറ്റർ കോമൺ എമിറ്റർ ആണെങ്കിൽ എമിറ്റർ ഇസ് കോമൺ ടു ബോത്ത് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻപുട്ട് എന്തായിരിക്കും അപ്പോ ബേസ് ആയിരിക്കും ഇൻപുട്ട് ബിറ്റ്വീൻ ബേസ് ആൻഡ് എമിറ്റർ ഇൻപുട്ട് ഇസ് അപ്ലൈഡ് ആൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ കളക്ടർ ആൻഡ് എമിറ്റർ ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് ടേക്കൺ നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ കോമൺ കളക്ടർ കളക്ടർ ആണ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് സോ ഇൻപുട്ട് സപ്ലൈഡ് ബിറ്റ്വീൻ ബേസ് ആൻഡ് കളക്ടർ ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് ബിറ്റ്വീൻ എമിറ്റർ ആൻഡ് കളക്ടർ അപ്പൊ നമുക്ക് സിലബസിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കോമൺ ബേസ് ആംപ്ലിഫയറും കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയറും പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ ആംപ്ലിഫയർ സെക്ഷനിലോട്ട് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്താണ് അതിന്റെ ടെർമിനൽസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ബയാസ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇത് തന്നെയാണ് ഒന്നും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും വോൾട്ടേജും കറണ്ടും ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ കോമൺ ബേസ് കോൺഫിഗറേഷനിൽ ഇൻപുട്ട് ഇസ് വോൾട്ടേജ് ഇസ് ബി ഇ ബി ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ഐ ഇ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വി സി ബി ആൻഡ് ഐ സി കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷനിൽ ഇൻപുട്ട് ഇസ് വി ബി ഇ കറണ്ട് ഐ ബി ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് വി സി ഇ ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ഇസ് ഐ സി കോമൺ കളക്ടർ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് വി ബി സി ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ഐ ബി ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വി ഇ സി ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ഐ ഇ ഇതാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജും കറണ്ടും ഏതൊക്കെ വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇൻപുട്ടിൽ വരുന്നത് ഏതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ഈ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും ഇതൊന്നും കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ജസ്റ്റ് ആ കോൺഫിഗറേഷൻ ഏതാണെന്ന് വരയ്ക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വോൾട്ടേജും കറണ്ടും എഴുതാൻ പറ്റും ലാസ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ ഇതിന്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഈ കമ്പാരിസൺ അറ്റ് ദ സ്റ്റേജ് ഇറ്റ് ഇസ് ടു ഏർലി ടു ഡിസ്കസ് ദ കമ്പാരിസൺ ബട്ട് ഞാൻ ഈ കമ്പാരിസൺ ഈ ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഈ കമ്പാരിസണും കൂടെ നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചോളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ കറണ്ട് ഗെയിൻ പവർ ഗെയിൻ ഫേസ് ഇൻവേർഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഇതെല്ലാം ഈ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എല്ലാം വെച്ച് നമ്മൾ ഓരോ കോൺഫിഗറേഷനിലും കോമൺ എമിറ്റർ ആണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഗെയിൻ ഉണ്ട് കോമൺ കളക്ടർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഗെയിൻ ഉണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസും ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസും എന്തൊക്കെയാണ് കോമൺ ബേസ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ആ സർക്യൂട്ടിന്റെ പ്രത്യേകത ഇതാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സോ ഈ കമ്പാരിസൺ സാധാരണ ചോദിക്കാറുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോ നിങ്ങൾ ഈ വാല്യൂസും ഈ സർക്യൂട്ടും ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ എങ്ങനെയാണിത് ബേസ് ആണോ എമിറ്റർ ആണോ കളക്ടർ ആണോ കോമൺ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുക കുറച്ചും കൂടെ ആംപ്ലിഫയർസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മേ ബി ബെറ്റർ വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് സ്ലൈഡ് ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടും ട്രാൻസിസ്റ്റർ അതായത് ബി ജെ ടി അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ അതെങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ നമ്മൾ ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ ബയാസ് ചെയ്യുന്നു ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ആക്റ്റീവ് റീജിയനിലാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ബയാസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് വി ഹാവ് ത്രീ ഡിഫറെന്റ് കോൺഫിഗറേഷൻസ് കോമൺ ബേസ് കോമൺ എമിറ്റർ ആൻഡ് കോമൺ കളക്ടർ ഡിപ്പെൻഡിംഗ് ഓൺ ഏത്